Assalamualaikum. Shabai, tumra kya bola chho? Bhalo chho. Chola chhi aur tumhare ke a masu sare class theke masu sare drawing room theke actually ICT class diye. Amra aske pora bo HSC ICT C programming. Ama kya aur aske class se pore tumhare kache ekta jono bak ko hoy programming is fun, life is beautiful. Programming is fun, life is beautiful. So K K amar shote class se aacho. Ama ke jamate bolo tumra kala kala aacho. ইতিমধ্যে কারা কারা জয়েন করেছে একটু আমি জানতে চাই আমার সাউন্ডটা ক্লিয়ার কিনা সেটা একটু দেখবা আমি সাউন্ডটা দেখতে চাই সাউন্ডটা আছে কিনা সাউন্ড পাঁচ সবাই সবাই একটু জানাতে হবে আমাকে সবাই সাউন্ডে আছো কিনা রাইট আমি এখনো দেখতে পাচ্ছি না সাউন্ডে আছো কিনা আমরা ইয়েস অলরেডি চলে আসছে আমাদের ইয়েস অনেকে আছো ইয়েস তোমরা কে কোথা থেকে আছো তার আগে প্রথম এক মিনিটের মধ্যে কারা কারা প্রোগ্রামিং কে ভয় পাও যদি মনে করো প্রোগ্রামিং কে ভয় পাও যারা যারা জাস্ট ইয়েস লিখে আমাকে পাঠিয়ে দাও যে ইয়েস প্রোগ্রামিং কে ভয় পায় আজকের ক্লাসের প্রথম 30 মিনিট বা 20 মিনিট সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট আমি আজকের ক্লাসে তোমাকে তোমার মধ্যে প্রোগ্রামিং এর ভয়টা যেন একেবারে দূর করে দিতে পারি এটা যে সাধারণ একটা ভাষা সেটাই শেখাবো কে কে প্রোগ্রামিং কে ভয় পাও আমাকে জানাও এই ক্লাসটি শুধুমাত্র তোমরা এইচএসসিতে যারা পড়ছো তাদের জন্য নয় যারা প্রোগ্রামিং শিখতে চাও যারা প্রোগ্রামিং কে ভালোবাসতে চাও তারা প্রত্যেকেই এই ক্লাসে অংশগ্রহণ করো আমি প্রত্যেককে চাই তোমরা কি সবাই শুনতে পাচ্ছ আমি একটু কমেন্টে যাচ্ছি দেখি কেউ সবাই সাউন্ড ইয়েস ইয়েস ও মাই গড ইয়েস হ্যালো স্যার প্রোগ্রামিং কে কারা কারা ভয় পাও ইয়েস লেখো এখন তাড়াতাড়ি ইয়েস লেখো কারা কারা ভয় পাও আমি ভয় জয় করতে আসছি আজকে আমি দেখতে চাই আজকে কত মানুষ ভয় পায় এবং ঠিক ক্লাসের পরে ভয় নাই এই কমেন্ট আমি চাই এবং সবাই একটা জিনিসের জন্য বলতে পারো প্রোগ্রামিং ইজ ফান লাইফ ইজ বিউটিফুল কে কে আছো প্লিজ ইয়েস প্রোগ্রামিং ভয় পায় কাদির কোনো ভয় নাই ইয়েস শরীফ ওকে আমি পাচ্ছি ইয়েস লিটল ওকে নো প্রবলেম আরিয়ম সি হ্যালো কেমন আছো মুদ্দাসির মাহমুদ আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম শামিম কেমন আছো তানভীর আমি ভয় পাই না একজনকে পাওয়া গেছে আমি ভয় পাই না আমি চাই প্রত্যেককে আজকে তানভীরের মতো আমি ভয় পাই না এই কথা যেন বলে সো প্লিজ তোমরা কে কোথা থেকে আছো কে কোন কলেজ থেকে জয়েন করেছো আমাদের কমেন্টে তুমি কমেন্ট করে জানাও তুমি যদি রাজু কলেজ থেকে হও আর ইউএমসি আমার বিআইএসসি থেকে হলে বিআইএসসি আদর্জি থেকে হলেও বাংলাদেশের যে যেখান থেকে আছো তোমাদের প্রত্যেকের কলেজের নামটি আমি জানতে চাই আমি দেখতে চাই তোমরা আমার সাথে আছো এবং আজকের ক্লাসের পরে প্রোগ্রামিং যেন সবচেয়ে ইজি হয়ে যায় আমি একদম ইজি করে দেবো তোমাকে আমি তোমাকে বুঝিয়ে দিব প্রোগ্রামিংটা কঠিন কিছু না তুমি জাস্ট ইউ লাভ ইট ম্যান ইউ লাভ ইট প্রোগ্রামিং তুমি ভালোবাসবা আজকে আমি এক্সাইটেড অনেক বেশি এক্সাইটেড এই কারণে আমার কাছে প্রচুর রিকোয়েস্ট আসে স্যার সি প্রোগ্রামিং পারি না সি প্রোগ্রামিং বুঝি না আজকের ক্লাসের কাজই হবে আমি তোমাকে সি প্রোগ্রামিং বুঝিয়ে দেবো আমি আর কথা না বলে প্রোগ্রামিং দেওয়া হচ্ছে ইতিমধ্যে তোমরা অনেকে জয়েন করেছো সাড়ে পাঁচ ছয়শো ষাট জন এই মুহূর্তে আছো থ্যাংক ইউ সো মাচ অ্যান্ড ওয়েলকাম টু মাই ক্লাস আজকে তোমাকে আমি দেখাবো প্রোগ্রামিং কত ইজি আজকের ক্লাস তুমি দেখার পরে যদি কোনো কিছু বাকি থাকে সেটা আমি কালকেও নিয়ে যাব প্রোগ্রামিং এর দরকার সিরিজ ভিত্তিক ক্লাস নিব তোমরা জানো এটা আমার বাসার টিভি আমি বাসার টিভিটা তোমাদের ক্লাসরুমে প্রমান্তরিত করে ফেলছি রাইট সো বাসার আমার ড্রয়িং রুম যদি ক্লাসরুম হতে পারে ড্রয়িং রুম থেকে তোমাকে সবচেয়ে বেশি পড়াবো তোমরা অনেক ইয়েস সাতশো আটান্ন জন প্লিজ শেয়ার করো সবাই সবাই শেয়ার করো থ্যাংক ইউ সো মাচ প্রোগ্রামিং তোমাকে আমি শেখাবো রাইট ক্লাস চলে যাচ্ছি আগামী বিশ মিনিট তোমরা কেউ যাবা না আমি অনুরোধ করব আমার কাছ আমার সাথে থাকবা বিশ মিনিট পরে প্রোগ্রামিং শিখে তারপরে তুমি যাবা আমি ক্লাস শুরু করে দিলাম প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ একটা ভাষা আমি তোমার সাথে কথা বলছি কি ভাষায় বাংলা ভাষায় আমি বাংলা ভাষা শেখার পরে আমি তোমার সাথে কিন্তু ইংরেজিতে কথা বলতে পারি রাইট নয়শো বারো জন তালি হয়ে যাবে তালি হয়ে যাবে আজকে ক্লাস নিব আজকে একটা ক্লাস হবে আমার ড্রয়িং রুম থেকে ড্রয়িং রুমটা হচ্ছে ক্লাস রুম এই সাল না তোমাদের সবাই নয়শো চল্লিশ জন থ্যাংক ইউ সো মাছ শেয়ার করো এটাকে বেশি বেশি শেয়ার করো সব ফ্রেন্ডদেরকে শেয়ার করো টেন মিনিটস কোন লাইফ থেকে আমরা ঘরে বসে কিভাবে লেখাপড়া করি মানুষকে দেখিয়ে দাও আমরা যে পড়াশোনার মধ্যে আছি আমরা যে ক্লাসে আসি তুমি হয়তো বলতে পারো স্যার আপনি টাই পরে ঘরের মধ্যে আসেন কেন টাই পরে ঘরের মধ্যে আসেন ক্লাসরুম আমার ড্রয়িং রুম এখন হচ্ছে তোমার ক্লাসরুম আমি ক্লাসে এসছি 
তোমাকে পড়াবো তোমার বাসা এখন তোমার ক্লাসরুম আমার ড্রয়িং রুম আমি ক্লাস নিব তোমার ক্লাস বাসাটাই হচ্ছে আমার ক্লাসরুম সেখানে তুমি বসে আছো আমার এক হাজার ছাত্রছাত্রী আসো থ্যাংক ইউ সো মাছ প্রোগ্রামে কি চলে যাচ্ছি আজকের ক্লাস খেয়াল করে দেখবা আমি এই ক্লাস শুরু করার আগে কিছু চিত্র তোমাকে দেখাবো এটা তুমি দেখতে পাচ্ছ নিশ্চয়ই সবাই খেয়াল করবা এটা কি বাইনারি জিরো ওয়ান জিরো ওয়ান আমি মাসুদ বাংলায় কথা বলা আমার সাথে আমি বাংলা বুঝি ইংরেজিও বুঝি বা এই যে মেশিনটা আছে না এ বাংলা ছাড়া কিচ্ছু বাইনারি ছাড়া কিচ্ছু বুঝে না বাইনারি মানে কি বাইনারি ডিজিট বিট জিরো আর ওয়ান এই যে সার্কিট গুলো দেখতে পাও না এই সার্কিট গুলো তৈরি করা হয়েছে এটার মধ্যে দিয়ে বিদ্যুৎ যায় ইলেকট্রিসিটি প্রেজেন্ট হয় অ্যাবসেন্ট হয় আমি ক্লাসটা একটু শেয়ার করে নেই আমার সাথে ওকে অলরেডি শেয়ার ড্যান ইনশাল্লাহ এবার দেখো বাইনারি মানে কি জিরো এবং ওয়ান এটা লাইট জিরো ওয়ান জিরো ওয়ান শুধু এই দেখো লাইটের মাধ্যমে ইলেকট্রিসিটি প্রেজেন্ট কে ইয়াস অ্যাবসেন্ট কে নো তাহলে এইটা দিয়ে কি হয় জিরো আবার ওয়ান প্রকাশ করা যায় মাত্র একটা দিয়ে দুইটা প্রকাশ করা যায় আমি আরেকটা লাইট নিলাম যাও এটা বন্ধ করে দিলাম এটা কি ছিল খেয়াল করে দেখো এটা কি ছিল এটা ওয়ান ছিল এই বছর যদি নিয়ে আসো ওয়ান জিরো কত টু এই দুইটাই যখন জলাই দিবা থ্রি এইরকম করে তিনটা লাইট যদি একসাথে জলে তিনটাই জ্বলতেছে কত ওয়ান 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 সেভেন ঠিক একইভাবে আমি যখন এই কম্পিউটারকে নির্দেশ দেই জিরো ওয়ান দিয়ে সে এই ইলেকট্রিসিটির প্রেজেন্ট আর অ্যাবসেন্টটা বুঝে এটার মধ্যে দিয়ে বিদ্যুৎ ফ্লো হয় তাহলে এই কথায় আসলাম তুমি আমার সাথে কথা বলতে হলে বাংলায় কথা বলতে হবে এই মেশিনের সাথে কথা বলতে হলে বাইনারি জিরো আর ওয়ান দিয়ে কথা বলতে হবে জিরো ওয়ান জিরো ওয়ান পদ্ধতিতে কাজ করে একবার লাইট জলে নিবে খেয়াল করে দেখো জ্বলতেছে নিপতেছে জিরো ওয়ান জিরো ওয়ান হচ্ছে ঠিক এটার মধ্যে দিয়ে এরকম করে ইলেকট্রিসিটি যায় প্রবাহিত হয় সার্কিটের মধ্যে দিয়ে অনেক ট্রানজিস্টর থাকে এই যে দেখো ট্রানজিস্টর এই ট্রানজিস্টর মধ্যে দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হয় বিদ্যুৎ প্রবাহিত হয়ে আমাদেরকে নতুন নতুন তথ্য দেয় তাহলে খেয়াল করে দেখো এই যে টিভিটা আর আমার ল্যাপটপটা এই টিভি আর ল্যাপটপের মধ্যে মূল পার্থক্য কি টিভিতে ইনপুট দেওয়া যায় না জাস্ট যেটা দেখানো হয় সেটাই দেখাই আমি কি এটা দিয়ে যোগ বিয়োগ করতে পারি করতে পারি না কিন্তু কম্পিউটার দিয়ে যোগ বিয়োগ করতে পারি ইনপুট যখন দিতে পারি খেয়াল করে দেখবা আমি আরেকটা চিত্র দেখাচ্ছি এইটাই হচ্ছে সেই আসল চিত্র যেটা দিয়ে কাজ করে ইনপুট প্রসেস আউটপুট এই ইনপুট প্রসেস আউটপুট যদি না থাকতো তাহলে আমার সাথে মানে মানুষের সাথে আর একটা পুতুলের সাথে কোনো পার্থক্য থাকতো না এই যে দেখতে পাচ্ছ এর আমার মধ্যে পার্থক্য কি আমাকে কোনো কিছু জিজ্ঞেস করলে আমি উত্তর দিতে পারি আমার জীবন তৈরি হয়ে গেছে একে কিছু জিজ্ঞেস করো এ কিচ্ছু বলতে পারবে না এর কোনো জীবন নাই রাইট তাহলে যেটা হচ্ছে এ কোনো উত্তর দিতে পারে না এ কোনো কথা বললে কথা বুঝে না কম্পিউটার কেও যখন তুমি ইনপুট আউটপুট দেওয়া শিখছো ইনপুট আউটপুট দেওয়া শিখছো এটা ভিতরে প্রসেস করে আউটপুট দেখে আজকে আমি ডিম ভাজি করব একটা ডিম ভাজি তত সহজ প্রোগ্রামিং তত ইজি আমি তোমাকে দেখাবো খেয়াল করে দেখবা আমরা প্রোগ্রামিং যে লিখি তোমরা নিশ্চয়ই মনে আছে ইনক্লুড এস টিডিআইও ডট এইচ তারপরে হ্যাস ইনক্লুড কনিও ডট এইচ মেইন ফাংশন লেখো তারপরে কি লেখো সেকেন্ড ব্র্যাকেট দাও আমি দেখাবো প্রোগ্রাম সেকেন্ড ব্র্যাকেট দাও তারপরে সেটার মধ্যে কি করো ইন্ট এক্স ওয়াই সাম যোগফল বের করো তারপরে সামেশন বের করে দেখো অনেকেই আছো থ্যাংক ইউ সো মাছ ইতিমধ্যে তোমরা অনেকেই কমেন্ট করতেছো সবাই প্লিজ ক্লাসটাকে শেয়ার করো আমি বারবার রিকোয়েস্ট করছি তোমরা টোয়েন্টি মিনিটের মধ্যে কেউ যাবা না প্রোগ্রামিং এর মূল বেসিকটা বুঝে তারপরে এখান থেকে নড়বা প্রোগ্রামিং ইজ ফান লাইফ ইজ বিউটিফুল জাস্ট মনে রাখবা তাহলে খেয়াল করে দেখো কম্পিউটার একটা ডিভাইস একে দিয়ে কাজ করাইতে হইলে এ বুঝে এমন কোন ল্যাঙ্গুয়েজের সাথে কথা বলতে হবে তাহলে যে ভাষায় 
আমরা মেশিন কে ইনস্ট্রাকশন দেই মেশিন যে ভাষা বুঝে সেটাই হচ্ছে মেশিনের ভাষা আর মেশিনের ভাষায় হচ্ছে 0 আর 1 দিয়ে লেখে মানে কি আমি তোমার সাথে যখন কথা বলি তখন কি যায় খেয়াল করে দেখো তো আমার তোমার সাথে যে কথাগুলো বলতেছি তোমার কানে কি ঢুকতেছে এরকম অ্যালফাবেট ঢুকতেছে না এ বি সি ডি ঢুকতেছে না ঠিক মনে করো দুইজন যখন আমরা কথা বলি কি হয় একজন আরেকজন কিছু সংকেত পাঠায় জিরো এ বি সি ডি এ বি সি ডি এগুলো দিয়ে পাঠায় ঠিক একই ভাবে তুমি এই কম্পিউটারে আমরা জিরো ওয়ান জিরো ওয়ান দিয়ে তথ্য পাঠাই ইন এটা আমরা সব কিছু প্রকাশ করি অক্ষর দিয়ে কম্পিউটারে ভাষা আছে সেটাই হচ্ছে তোমার বাইনারি ভাষা জিরো আর ওয়ান আর যখন জিরো আর ওয়ান হয় কাজ করে ট্রানজিস্টরের মধ্যে এই রকম করে লাইট তোমার কি হয় আমি আবারও দেখাচ্ছি এই রকম করে লাইট তোমার মনে করো যে পাস হয় রাইট পাস হয় রাইট করে বলো ঠিক আছে দেখতে পাচ্ছ এইভাবে একটা জলে নিবে জলে নিবে নতুন নতুন তথ্য পাস হয় এটার মধ্যে দিয়া রেডি সো আমরা প্রোগ্রামিং বুঝে যাব আজকে আমি স্টার্টিংয়েই একটা প্রোগ্রাম লেখা শুরু করে দিব এখন আমি প্রোগ্রামটা লেখে তোমাদের সাথে এই একটা এই প্রোগ্রামটা নিয়ে কথা বলবো অর্থাৎ আমার আমরা যখন মানুষের সাথে কথা বলার জন্য বাংলা ভাষা ইউজ করি মেশিনের সাথে কথা বলার জন্য আমরা বাইনারি ভাষা ইউজ করব বাট আমি তো প্রোগ্রাম লিখে ইংরেজিতে মেশিন বুঝে কিভাবে সেটাই তোমাকে আজকে বুঝাবো আসলে কত ইজি মানে খুব সহজ একটা ব্যাপার প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ এমন এক প্রকার ল্যাঙ্গুয়েজ যা দিয়ে আমরা মেশিনের সাথে কথা বলি সো চলো আমরা প্রোগ্রামিং লেখা শুরু করি আমরা সবাই জানি এখানে হ্যাশ একদম সিম্পল একটা প্রোগ্রাম দিয়ে শুরু করবো ইনক্লুড এস টি ডি আইও ডট এইচ এস টি ডি আইও ডট এইচ আমি প্রত্যেকটা লাইন আজকে এমনভাবে তোমাকে এক্সপ্লেন করে দিব যেন তুমি এটা ভালো করে বুঝতে পারো অ্যান্ড আজকের ক্লাসের করে সিরিজ ক্লাস আগামীকাল ইফ এলস এল সি ফর ওয়াই ডু ওয়াই কিভাবে কাজ করে প্রত্যেকটা জিনিস তোমাদের দেখাবো প্রোগ্রামিং ইজ ফান লাইফ ইজ বিউটিফুল আজকের ক্লাসের পরে হবে ইনশাল্লাহ সবাই বলো প্রোগ্রামিং ইজ ফান লাইফ ইজ বিউটিফুল ওকে থ্যাংক ইউ সো মাচ ওকে অনেকে এখানে আছো দেন কনিও ডট এইচ কনিও ডট এইচ না লিখলে কি হয় সেটাও তুমি আজকে দেখবা প্র্যাকটিক্যালি দেখবা প্রোগ্রামিং তোমাদের কাছে কেন কঠিন লাগবে তুমি যখন প্রোগ্রামিংটা বুঝবা তখন তুমি প্রোগ্রামিংকে ভালোবাসবা আমি দুইটা সংখ্যা যোগ করা একটা প্রোগ্রাম লিখতেছি প্রোগ্রামিংকে যখন ভালোবাসবা তখন তুমি প্রোগ্রামিং এ বস হবা আর যখন তুমি বস হবা তখন যেটা হবে প্রিন্ট এফ কি স্ক্যান এফ কি সব আজকে ভালো করে বুঝাই দিব আজকে অনেকগুলো প্রোগ্রাম কোডিং করব আমরা আজকে কথা বলবো বেশি কাজও করবো বেশি এন্টার দা এন্টার দা ভ্যালু অফ এক্স মাউন ভাইয়া ফ্যানটা ছেড়ে দাও আমরা একটু কোড লিখে আসি স্ক্যান এফ তোমরা জানো আমি বাসায় আছি বাসায় বসে তোমাদের ক্লাস দিচ্ছি আমি আছি ক্যামেরার সামনে ক্যামেরার পেছনে আছে তোমাদের মামুন ভাই আমার আপন ছোট ভাই পার্সেন ডি এটা হচ্ছে তোমার এম পার্সেন এক্স আর তোমরা আছো আমার প্রাণ প্রিয় ছাত্রছাত্রী ক্যামেরার বাইরে মোবাইলে দেখছো সবাই মিলে ক্লাসটা দেখো দেখো তোমাকে প্রোগ্রামিংটা আমি কত সহজ করে দিই এন্টার দা ভ্যালু অফ ওয়াই আমরা এই ক্লাস থেকে একটা জিনিস জানতে পারব যেটা হচ্ছে প্রোগ্রামিংটা মোটেই কোনো কঠিন কাজ না প্লিজ তোমরা যেও না তোমরা কেউ কোথাও যেও না সবাই বইটা নিয়ে বিশটা মিনিট আমার সাথে থাকো টোয়েন্টি মিনিট পরে চলে যেও বুঝে যাও যে প্রোগ্রামিংটা আসলে কত কঠিন সহজ একটা জিনিস ওয়াই দেন মনে করো যে সাম ইকুয়াল টু এক্স প্লাস ওয়াই এইটা গেল অ্যান্ড প্রিন্ট এফ প্রিন্ট এফ খেয়াল করে দেখো আমি একটু এক্সাইটেড কারণ এই কারণেই তোমরা কেন বুঝবা না প্রোগ্রাম কেন বুঝবা না প্রোগ্রামিং এত ইজি একটা বিষয় ব্যাপারটা হচ্ছে আমরা সবাই বুঝতে পারি না ব্যাপারটা ইজি অনেক ইজি আমরা চলো এখনই প্রোগ্রাম ইজি করে ফেলবো তোমার কাছে 
আসলো গেট সি এস এখন দেখবো না লিখলে কি হয় সেটা আমি দেখাবো রেডি প্রত্যেকটা লাইন তোমাকে আমি ইজি করে দিচ্ছি এখন তুমি কোথাও যাবা না টেন মিনিট স্কুলের সাথে থাকো মাসুদ স্যারের সাথে থাকো আজকে প্রোগ্রামিং ফান ফান ডট সি যাও প্রথমে দিলাম অ্যাডিং করব তো আপনার নাম লিখলাম এটা ফান ডট সি এই যে প্রোগ্রামটা লিখলাম প্রত্যেকটা লাইন আমি শিখাবো তোমাকে আজকে এই প্রত্যেকটা লাইন তুমি যখন ইজিলি বুঝবা তোমার কাছে প্রোগ্রামিং কখনোই কঠিন মনে হবে না রেডি আমরা এটাকে এখন বিল্ড অ্যান্ড রান দিব ইনশাল্লাহ প্রোগ্রাম চলবে ইয়াস প্রোগ্রাম হয়ে গেছে কিন্তু তোমার প্রোগ্রাম হয়ে গেল দেখো নাইনটি নাইন অ্যান্সার মার্শাল নাম এইবার চলো প্রত্যেকটা লাইন বুঝাবো ভালো করে এখন বুঝবা তারপরে যাবা কোথাও সরি ওয়ান সেকেন্ড তোমাদের সাথে আমি আছি মাসুদ স্যার আমি আজকে অনেক বেশি এক্সাইটেড কারণ আমার অত্যন্ত পছন্দের একটা টপিক সি প্রোগ্রামিং আমি এটা একদম প্রত্যেকটা প্রোগ্রাম ধরে ধরে করাবো তোমরা প্রত্যেকে আমার সাথে থাকবা ক্লাসগুলো দেখবা অনেক ইজি লাগবে আমরা লাইটগুলো অফ করে দেই রাইট থ্যাংক ইউ সো মাচ এই যে এইখানে এই লাইটগুলো ওকে এই যে তোমার মনে করো যে এখানে ইনক্লুড স্টুডিও ডট এইচ এটা হচ্ছে এই যে কম্পাইলারটা এখন আগে খেয়াল করে দেখো এই যে তুমি বলতে পারো স্যার এখানে তো আপনি লিখলেন সব ইংরেজি ভাষায় এটা মেশিন বুঝবে কিভাবে এই যে কোড ব্লক বা টার্গোসি বা তোমার মনে করো এরকম আরও অনেকগুলো জিনিস আছে জিসিসি কম্পাইলার সহ এগুলোতে আমরা যেটা করি প্রোগ্রাম লিখি ফুটবল খেলার জন্য যেমন ফুটবলের মাঠ সুইমিং করার জন্য সুইমিং পুল ক্রিকেট খেলার জন্য ক্রিকেট মাঠ ঠিক তাই প্রোগ্রামিং লেখার জন্য কোড ব্লক হুম ইনক্লুড স্টুডিও ডট এজ অনুমতি নেওয়া হয় আমরা টিভির সামনে জানি অংশ বলি না আমার নাম মাছুদ আমি একটি কবিতা বলবো তার মানে তুমি কি করবা সেটা আগে বলে নাও সব সময় তাই না অথবা এবার বলো আসসালামু আলাইকুম আমার নাম মাসুদ আমি আপনাদের সি প্রোগ্রামিং করাবো কি করবো এটাকে বলে নেওয়া ঠিক এই মেশিনটাকে জানানো যে শোনেন এই কম্পিউটার এখন যোগ আর বিয়োগ করবে মানে ইনপুট নেবে আউটপুট পাবে এরকম দুইটা ফাংশন ব্যবহার করবে তোমরা তো জানো ফাংশন কি জিনিস ফাংশন হচ্ছে এমন একটা জিনিস যেটার ভিতরের প্রক্রিয়াটা আমাদের না জানলেও চলে সে ফর এক্সাম্পল মনে করো ব্লেন্ডার এইটার মধ্যে যদি আমি ম্যাঙ্গো দেই তাহলে ম্যাঙ্গো জুস হয় অ্যাপেল দিলে অ্যাপেল জুস হয় তাই না আঙুর দিলে আঙুরের জুস হবে তার মানে এটা ভিতরে কিভাবে জুসটা বানায় এটা আমার যাহা দরকার নাই আমি জানি এটার মধ্যে দিলে এর কাজ করে দেয় তার মানে এটার ভিতরের মেকানিজমটা হিডেন ঠিক একইভাবে প্রিন্ট এফ দিয়ে ইনপুট আউটপুট চাই স্ক্যান এফ দেওয়া ইনপুট নেই এটা একটা ফরমেটেড ফরমেটেড এই কারণে বলছি আমি একটা ফরমেট লাগে ফরমেটেডটা হচ্ছে ওইভাবে তুমি যদি আমাকে বলো স্যার এই প্রোগ্রামটা স্যার এই প্রোগ্রামটা করে দেন আমি জীবনেও করব না কারণ তুমি আমার স্টুডেন্ট এইভাবে তুমি আমাকে বলতে পারো না আমাকে কথা বলার জন্য তোমার একটা ওয়ে আছে এক্সকিউজ মি স্যার এই প্রোগ্রামটা করে দিলে ভালো হয় আমরা অনেকেই দেখি আমাদের কমেন্ট বক্সে লেখে এটা করেন আরে বাবা তোমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষকরা তো তোমার মানে এইভাবে তুমি বলতে পারো না তুমি যদি বলতে পারো স্যার দয়া করে যদি এই প্রবলেমটা সলভ করে দিতেন খুব ভালো হয় এটা ওয়ে তুমি তোমার বন্ধুকে আবার যদি বলো দয়া করে যদি এই প্রবলেমটা সলভ করে দিতেন তাহলে কিন্তু এটা ওয়ে না তোমার তো বলতে দশ করে দিত ব্যাপারটা এরকম এক এক জায়গায় বলার এক একটা ফর্মেট আছে কোথায় কোনভাবে কথা বলবা ইউ হ্যাভ টু নো ঠিক একইভাবে প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজে আউটপুট পাওয়ার জন্য এই যে খেয়াল করে আউটপুটটা মানে কি তুমি যখন এই যে এটা চালাচ্ছ এখানে কি আছে ইন্টার দ্য ভ্যালু অফ এক্স এটা কনসোলে দেখাচ্ছে যে এক্স এর মান দেন বা প্রথম মানটা দেন এর মান দেন বি এর মান দেন তারপরে আমি কিন্তু কিবোর্ড প্রেস করে মানটা দিচ্ছি এই যে কিবোর্ড প্রেস করে মান দিচ্ছি দিতে হয় স্ক্যান এফ দিয়া চাইতে হয় প্রিন্ট এফ দিয়া প্রিন্ট এফ মানে আউটপুট স্ক্যান এফ মানে ইনপুট খেয়াল করে দেখো আমি তো দিলাম প্রত্যেকটা জিনিসের ইনপুট প্রসেস আউটপুট এই জিনিসটা খেয়াল রাখবা মনে করো এখন আমি ডিম ভাজি করব কে কে ডিম ভাজি প্রোগ্রাম করতে চাও বলো সবাই কে কে স্যার আপনি পুরা ঘেমে গেছেন ব্যাপারটা হচ্ছে এই রুমটা তো এরকম মনে করো জানোই তো বাসার রুম এসি নাই এখানে ড্রয়িং রুম 
সো আমরা তো আগে জানতাম না যে আমাদের ক্লাস নিতে হবে তাহলে আমরা এটুকে এসে করে ফেলতে পারতাম ফ্যান ছাড়লে আবার তোমরা সাউন্ডটা ক্লিয়ার পাও না একটু স্যান্ডটা ছেড়ে দেয় পাঁচ মিনিটের পর জন্য একটু সাউন্ডটা হয়তো অন্যরকম পাবা তারপর আমি তোমাকে দুই মিনিট পর ফ্যানটা অফ করে দিব নো প্রবলেম ওকে সাইটু জম করেন কোডিং দেখা যায় না একটু কোডিংটা আমি বড় করে দিচ্ছি কোডিংটা একটু যদি বড় করি কিভাবে বড় করতে সেটাও শেখে নাও এখানে যাবা যে এই যে চুজ এখানে দিবা এখানে মনে করে যে আট দিলা বা বারো দিলা দিয়ে এখানে ক্লিক করবা আবার এখানে ওকে দিবা ইয়াস এখন বড় হয়ে গেছে এখন দেখতে পাচ্ছ থ্যাংক ইউ এইভাবে করে আমাদের জানাবা ওকে লিট গুলো অফ করে দাও ওকে লাইটগুলো অফ হয়ে গেছে এখন নামাজ পড়তে গেলাম নামাজ পড়ে চলে এসে আমার জন্য দোয়া করিল ওকে থ্যাংক ইউ সো মাচ এখন দেখো এন্টার দ্য ভ্যালু অফ এক্স তার মানে কি আমি এবার খুব ছোট্ট একটা গল্প বলবো গল্পটা সবাই সেখানে শুনবা এখন মনে করো এই যে ইনক্লুড স্টুডিও ডট এজ মানে আমি কি করবো এটা আমি বলতে চাই সে ফর এক্সাম্পল মনে করো আমি যদি বলি আমার সামনে আমার ছোট ভাই আছে ওকে যদি বলি একটা ব্রাশ দাও তো ও কিন্তু জানে না কিসের জন্য ব্রাশ চাইছি আমি যদি বলি চুল আশ্রাবো ব্রাশটা দাও তো দেন চুল আচরণের জন্য সে আমাকে ব্রাশ দিল রাইট চুল আচরণের জন্য ব্রাশ চুল আচরণ আমি ব্লেজারটাকে পরিষ্কার করবো ব্রাশ দাও তো ব্লেজার পরিষ্কার করার জন্য ব্রাশ রাইট আমি দাঁত ব্রাশ করব ব্রাশ দাও তো দাঁত ব্রাশ করার জন্য ব্রাশ তার মানে আগে বলতে হয় কি কাজ করবা বললাম ইনপুট স্টুডিও ডট এজ মানে আমি ইনপুট আউটপুটের কাজ করবো এটা খেয়াল রাখবা তার মানে যখন তুমি ম্যাথমেটিক্স এর কাজ করবা ফাংশন নিয়ে কাজ করবা তখন এখানে কিন্তু ম্যাথ ডট এইচ এগুলো কিন্তু দিতে হয় রাইট আরো বিভিন্ন রকম তুমি যখন গ্রাফিক্স নিয়ে কাজ করবা এখানে গ্রাফিক্স এর জন্য হেডার ফাইল আছে অনুমতিপত্র আছে সেটা দিতে হয় এরকম একটার পর একটা তুমি শিখতে পারবা এভাবে করে কিন্তু একটা প্রোগ্রাম হয় ছোট্ট একটা প্রোগ্রাম দিয়ে একটা সফটওয়্যার হয় অনেকগুলো প্রোগ্রাম দিয়ে একটা সফটওয়্যার হয় এখন আমি ডিম ভাজি করব তার মানে আমি কি করব ডিম ভাজি করব আরও একটা ডিম ভাজি করার আগে একটা অনুমতি চাই তোমার কাছ থেকে আর একটা জিনিস চাই মনে করো আমি যদি বলি আম খাবো ছুরি দাও আমি যদি বলি আম খাবো ছুরি দাও দেখবা তোমার ভাইয়া এই ছুরিটা দিন মামুন আজকে আমার জন্মদিন কেক কাটবো ছুরি দাও এই দেখো কেক কাটার ছুরি প্রোগ্রামকে বলতে হয় কম্পাইলারকে কি করবা কি করবা সেটা জানাই দিলে প্রোগ্রাম কাজ করে এখন আমি তাহলে বললাম প্রোগ্রামকে যে এখন আমি ডিম ভাজি করব ভেরি সিম্পল ডিম ভাজি করলাম এইটা হচ্ছে মনে করো কিচেনের মেইন গেট দেখতে পাচ্ছ নিশ্চয়ই মেইন গেট দিয়ে কিচেনে ঢুকলাম ঢুকে প্রথমে কি করো আমরা এখন ডিম ভাজি করব ডিম ভাজি করার জন্য আমাদের কি কি লাগবে একটা ডিম লাগবে খেয়াল করে দেখো ডিম ভাজি করার জন্য একটা ডিম লাগবে একটা ডিম পেঁয়াজ লাগবে পেঁয়াজ মরিচ লাগবে মরিচ বিশ মিনিট থাকো পরে চলে যাও লবণ লাগবে তেল লাগবে পরিমাণ মতো লবণ তেল এখন মনে করো তোমার ভাইয়ার কাছ থেকে আমি এই জিনিসগুলো চাব একটা একটা করে দিবা মামন ডিম দাও তার মানে কি প্রিন্ট এফ এন্টার দা ডিম দাও ক্যামেরার সামনে এখানে দাও এই দেখো ভাইয়া কিভাবে এইভাবে দিস না এটা হলো স্ক্যান এফ দিয়ে এই নিন ডিম এখন আমি তো মনে করো কম্পিউটার তো অন্ধ ও তো কিছু বোঝে না হাতে যদি মনে করো লাইটও দিতা ও ভাবতো এটা ডিম দেন কি করবা এই ডিম নিয়ে এখানে তুমি দিলা ডিম রাইট ওকে দেন মামুন পেঁয়াজ দাও এই যে পেঁয়াজ মরিচ দাও এই যে মরিচ লবণ দাও এই যে লবণ মামন তেল দাও পরে করো তেলটা পরে ঢেলে সব কিছুকে আগে কি করবে এটাকে একটা ঘোটা দিতে হবে প্রসেস ঘোটা দিলাম আমি দেন তার মানে ইনপুটের কাজ কিন্তু শেষ প্রথমে কি কি লাগবে সেটা নির্ধারণ করলাম তারপরে একটা একটা চাইলা দিল চাইলা দিল দেওয়া হয়ে গেল এবার প্রসেসটা কি ডিম ভাজি করতে তাপ এখানে তাপ দিতে হবে দিস ইজ দা প্রসেস যা ওটা তাপ দিয়ে নিয়ে আসো তাপ দিয়ে নিয়ে আসো আমরা তাপ দিয়ে নিয়ে আসবো ওকে এখন তাপ দেওয়া শেষ 
হয়ে গেল ডিম ভাজি প্রসেস ইকাল টু তাপ তাই না ডিম ভাজি ইকাল টু তাপ প্রসেস এখন আমি তোমাকে যদি বলি হয়ে গেল আমাদের সুস্বাদু ডিম ভাজি তুমি কি মানবা মানবা না কই ডিম ভাজি হয়ে গেল আমাদের সুস্বাদু ডিম ভাজি তুমি কি মানবা মানবা না ডিম হয়ে কিন্তু যদি এটাকে এইভাবে বলি হয়ে গেল আপনাদের জন্য চমৎকার সুস্বাদু ডিম ভাজি ডিম ভাজি রাইট তাহলে কি ডিম ভাজি আসলো না এখানে এই যে ফাইনাল এটা যেটা প্রেজেন্ট করবা সেটা কিন্তু আবার দেখাইতে হবে কিন্তু তার মানে হয়ে গেল চমৎকার সুস্বাদু ডিম ভাজি ডিম ভাজি রাইট থ্যাংক ইউ সো মাছ তোমাদের চমৎকার সুস্বাদু ডিম ভাজি কিন্তু রান্না করে ফেলছি আজকে তোমরা বাসায় বসে খাও আমি এখানে বসে ক্লাস শেষে খাবো থ্যাংক ইউ সো মাছ সবাই তোমরা ডিম ভাজি দেখে ফেলছো প্রোগ্রামিং কিন্তু অনেক ইজি হয়ে যাচ্ছে এবার আমরা একটা একটা করে প্রোগ্রাম করব আমরা প্রোগ্রামগুলো করব বসে বসে তোমরা দেখবা এগুলো সরাই দাও সরাই ফেলো প্রোগ্রামিংগুলো একটা একটা করে দেখবো কোড দেখব এগুলো সরিয়ে ফেলো ওকে আমরা এখন কোড করব তাহলে ফ্যান অফ করে দাও বাসায় বসে ক্লাস নিচ্ছি তোমাদের জন্য এইবার একটা একটা করে দেখো খেয়াল করে দেখো মূল ব্যাপার তো বুঝে গেল প্রোগ্রামটা চালাই চালানোর পর এন্টার দ্য ভ্যালু অফ এক্স দিলাম ফিফটি সিক্স ওয়ার মান দিলাম ফোর এই দেখো আউটপুট এখানে আসছে কিন্তু এইখানে আমার বাড়তি কিছু আসছে রাইট তাহলে এটাকে যদি সরাইতে চাই এই যে গেট সি এইচ গেট সি এইচ ওকে এইটা একটা ফাংশন মানে গেট ক্যারেক্টার এইটাকে তুমি যদি দাও এই গেট সি এইচ ইউজ করার জন্য তোমাকে কনিও ডট এইচ ইউজ করতে হয় আমরা এখানে মান দিব এইটা এইটা এই দেখো নিচে কিন্তু এখন আর সেই আগের জিনিসগুলো নেই তাহলে কনিও ডট এইচ দিলে কিন্তু আগের জিনিসগুলো থাকে না তোমরা কিন্তু বুঝতে পারছো এবার আমরা কি সবাই বোর্ডটা দেখতে পাচ্ছি কিনা একটু বোর্ডটা দেখে খেয়াল রাখবা দেখতে পাচ্ছি কিনা বোর্ডটা আমার দরকার আমাকে দেখা দরকার না আমার স্টুডেন্টরা বোর্ড দেখবে আমার কথা শুনতে পাচ্ছ তোমরা আমি সবাই একটু জানতে চাই কথা শুনতে পাচ্ছ কিনা ইয়াস ডিম খান ডিম খাবো আমি ওকে থ্যাংক ইউ সো মাছ অনেক ধন্যবাদ অনেকেই আছো তোমরা এবার খেয়াল করে দেখো একটা একটা লাইন বুঝবা আমি এই লাইনটা খেয়াল করে দেখো এই যে ইন্টার দ্য ভ্যালু অফ এক্স একেবারে এই কনসোলের কোনায় কোনায় রয়ে গেছে আমি যদি এখানে স্ল্যাশ এন ইউজ করি খেয়াল করে দেখবা কি ঘটনা ঘটে এই দেখো একটু নিচে নেমে গেল তুমি যদি আবারও স্ল্যাশ এন ইউজ করো অবশ্যই তোমার ব্যাকওয়ার্ড মানে ফরওয়ার্ড না ব্যাক ব্যাক স্ল্যাশ যেটা আবার নিচে নামলো অর্থাৎ তুমি যখন স্ল্যাশ এন ইউজ করবো তখন কিন্তু এটা নিচে নামে তুমি যদি স্ল্যাশ টি ইউজ করো ট্যাব এটা জানবা কিন্তু খেয়াল করে স্ল্যাশ টি যদি ইউজ করো এই দেখো এদিকে চলে আসতেছে এদিকে চলে আসবে হরাইজনটাল ট্যাব তোমার এক একটা আউটপুট এক একভাবে কাজ করে সেটা তোমাকে জানতে হবে সো আমরা একটু জানলাম মান দিলাম আমি চাই না মানটা এখানে থাকুক আমি চাই মানটা নিচে আসবে তাহলে ভেরি সিম্পল আমি এই যে এখানে যাব স্ল্যাশ এন আবার দিব এই দেখো এই দেখো এখন মানটা কিন্তু ব্লিঙ্কিংটা কিন্তু এখানে হচ্ছে রাইট তার মানে নিচের লাইনে কমানে এক একজন মানুষ এক একভাবে আউটপুট চায় তুমি যদি জিজ্ঞেস করো একজনকে ভাই রং দোলে সাতটা রং ঠিক আছে সাতজন সাত রকম বলবে বলবে লাল রংটা ঠিক ছিল কিন্তু আর একটু গাড়ে বললে ভালো হইতো ঠিক একইভাবে আউটপুট যে তুমি পাও এখন তুমি বলতে পারছো আর কনসোল কালা কেন কালো কেন তাই না এটাকে তুমি যখন গ্রাফিক্স এর কাজ করবা তখন এটাকে আরো সুন্দর সুন্দর করে আউটপুট বের করতে পারবা সি প্রোগ্রামে কিছু মাদার ল্যাঙ্গুয়েজ মাদার ল্যাঙ্গুয়েজটা তুমি যদি ঠিক করে না জানো কোনো ল্যাঙ্গুয়েজে জানবার আমি বলছি তোমাকে প্রায় বিশ থেকে পঁচিশ মিনিট তোমার সাথে থাকবা আমি একটা প্র্যাকটিক্যাল গল্প বলবো আমার একেবারে ক্লোজ ফ্রেন্ড জসিম সে পড়াশোনা করতে গেছে আমেরিকায় সে বিয়ে করছে ন্যান্সি নামে এক ভাবিকে আমার সে হচ্ছে আমার ভাবি এখন রাইট তাদের ঘরে এক সন্তান আসছে জান আমির নামটা খুব ইন্টারেস্টিং জে এ এন মানে জসিম অ্যান্ড ন্যান্সি রাইট দুজনের এই জান আমির বয়স প্রায় চার বছর বাংলায় কথা বলতে পারো না ঠিক মতো ইংরেজিতেও বলতে পারো না স্প্যানিশও বলতে পারো না স্প্যানিশ কেন বললাম 
ভাবি আমেরিকায় থাকলেও তার তার ল্যাঙ্গুয়েজ কিন্তু স্প্যানিশ তাহলে জসিমার ভাবি যখন কথা বলে জসিম তো স্প্যানিশ জানে না ভাবি তো বাংলা জানে না ও তো ইংরেজিতে কথা বলে না দুইজন তাহলে বাচ্চাটা কিছু সময় ইংরেজি শিখে ঠিক জসিম যখন অফিসে যায় ভাব থাকে ভাবি তখন যখন তার মায়ের সাথে কথা বলে ইংরেজিতে কিন্তু বলে না সে কিন্তু বলে স্প্যানিশে তার মানে বাচ্চাটা মায়ের সাথে থেকে কিছুক্ষণ স্প্যানিশ শিখে রাইট এই জসিম এই দিনের একটা সময় যখন জসিম তার বাচ্চাকে নিয়ে বাবা মার কাছে যায় অর্থাৎ উপরতলায় দাদা দাদির কাছে যায় সেখানে তো পুরোপুরি বাংলা ভাষা শিখে না যে দাদা এদিকে আসো এদিকে হো এদিক যাও এরকম শোনো না সেখানে কি হয় সে কিছু বাংলা শিখে এই যে চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে এক একটা সময় এক একটা ল্যাঙ্গুয়েজ শেখার কারণে সে কোনোটাই ভালো করে জানে না ওয়ারেজ আমাদের কিন্তু এক তিন বছরের বা দুই বছর একটা বাচ্চা যদি মনে করো বাংলা ভাষায় কথা বলে দেখবা সে বাংলায় পট 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 করে বাংলায় কথা বলে তাহলে তুমি থামাইতে পারবে না তাই না তাহলে কেন এখন তুমি যদি এই বাচ্চাকে তুমি ইংরেজি শেখাতে চাও পারবা কারণ আমি স্কুলে যাই এটার ইংরেজি কে আই গো টু স্কুল তুমি স্কুলে যাও ইউ গো টু স্কুল শুভ সকাল এটার ইংরেজি কি গুড মর্নিং ঠিক এইভাবে আমরা কনভার্ট করি সো সি প্রোগ্রামিং হচ্ছে মাদার ল্যাঙ্গুয়েজ কম্পিউটারের সাথে কথা বলার সবচেয়ে মাদার ল্যাঙ্গুয়েজ হচ্ছে সি প্রোগ্রামিং তুমি যদি এই প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজটা ভালো করে জানো তুমি সি প্লাস প্লাস শিখতে পারবা সি তে ইনপুট দেয় এইভাবে সি প্লাস প্লাসে দেয় কিভাবে সি তে আউটপুট চায় এইভাবে সি প্লাস প্লাসে চায় কিভাবে দেয় কিভাবে জাবাতে দেয় কিভাবে সে সার ডটনেটে দেয় সব ইজি হয়ে যাবে সো একটা ল্যাঙ্গুয়েজ আগে ভালো করে শেখ সব ল্যাঙ্গুয়েজ শেখা দরকার নাই তারপরে বাকিটাতে যাবা তো দেখলা এটাতে এইভাবে করে যাওয়া যায় তারপরে তুমি পসিবিলিটিগুলো খেয়াল করবা এইভাবে যাওয়া যায় দিলাম দেন তোমার এই যে ভ্যালুটা দিলাম ফলটা দেখো এটা আসলো এটা তোমার এই যে তোমার খেয়াল করে দেখো এখানে আউটপুট আসলো তুমি এইভাবে কাজ করতে পারো এখানে কেন ইঞ্চি ব্যবহার করলাম কেন ফ্লোট ব্যবহার করলাম না কেন কার ব্যবহার করলাম না মানে ক্যারেক্টার সি এইচ এ আর কার এটার সবচেয়ে বড় কথা তুমি ভালো করে বোঝো এক কেজি আম এক লিটার তেল এক মিটার দূরে যাও এই যে লিটার মিটার কেজি এগুলো দিয়ে কি বুঝতে পারো জিনিসটা কি টাইপের যখনই তোমাকে বলি তোমাকে এক কেজি তেল দিব পাত্র নিয়ে আসো তখন কিন্তু তুমি এই তেল ধারণ করে অর্থাৎ তরল পদার্থ ধরে এমন কোনো পাত্র নিয়ে আসো কখনোই কিন্তু নেট ব্যাগ নিয়ে আসো না আনো জালি ব্যাগ কারণ তেল ধরা পড়বে ধরবে না ঠিক একইভাবে যদি বলি এক মিটার দূরে যাও তুমি বুঝো ডিস্টেন্স তুমি কখন এটাকে কেজি ধরে মাপতে পারবা না ঠিক এইভাবে যখন তুমি কাজ করবা তুমি যে ডাটাগুলো নিচ্ছ তুমি ধরে নিবা এটা কোন ধরনের ডাটা তুমি এখানে দিবা তুমি কি দশমিক যুক্ত দিবা দশমিক মুক্ত নাকি দশমিক মুক্ত দিবা তবে এখানেও ব্যাপার আছে ইন্টেজার ফ্লোট এগুলোর এক একটা সাইজ আছে যেমন তুমি যদি মনে করো পুকুরে মাছ ধরতে যাও তাহলে এইরকম একটা পাত্র নিলেই হবে কারণ এটা ভরে যাবে তারপরে মাছ তোমার কাছে এটা ভরলে তুমি খুশি কিন্তু তুমি যখন সমুদ্রে মাছ ধরতে যাবা তখন বিশাল এলাকা মানে জাহাজ নিয়ে যাবা কিন্তু তুমি তুমি জানো যে ওইখানে জাহাজ ভর্তি মাছ আসে তার মানে তুমি যখন ইন্টেজার ইউজ করবা তখন এটা জায়গা নেবে এক বাইট বা দুই বাইট ফ্লোটের জন্য চার বাইট ডাবলের জন্য এরকম আট বাইট এরকম জায়গা আছে লং ডাবল টেন বাইটের মতো জায়গা নেয় তোমরা স্পেসিফিক ডাটাটা শিখে নেবা এখন তুমি গেছো পুকুরে জাহাজ নিয়ে মাছ ধরতে তাহলে কি হইলো জাহাজটা অপচয় হলো না তাহলে অনেক সময় যখন আমরা এখানে ফ্লোট টোট বা তোমার মনে করো লং ডাবল ডাবল ইউজ করি তখন যেটা হয় এখানে আমরা মেমোরির অপচয় করি তাই আমাদের যতটুকু কাজ ততটুকুই আমাদের জানতে হবে রাইট এইবার চলো আমরা এটা শিখলাম আরেকটা ঘটনা আমরা যখন প্রোগ্রামটা সেভ করি খেয়াল করে দেখবা আমরা যখন প্রোগ্রামটা সেভ করি মনে করো এই প্রোগ্রামটা কেটে দিলাম এটা এখানে কেটে দিলাম এটা বিল্ডার নান করে রাখলাম মনে করো খেয়াল করো ওকে আমি বেরোয় গেলাম এখন এই যে প্রোগ্রামটা এখানে সেভ করছিলাম এটা সোর্স ফাইল কিন্তু এটা সোর্স কোড প্যান্ট অফ প্রোডাক্ট সোর্স কোড মানুষের ভাষায় বা ইংরেজি ভাষায় লেখা প্রোগ্রাম যেটা আমরা কোডটা যেটা করি সেটা সোর্স কোড এইখানে ভিতরে অবজেক্ট করে রূপান্তরিত হয় আর এইটা হচ্ছে ইএক্সি ফাইল মানে সফটওয়্যার তুমি যদি ক্লিক করো তাহলে দেখবা যেটা এটা হচ্ছে এখন আর কিন্তু সোর্স কোড তুমি দেখতে পাচ্ছ না এখানে কোথাও কিন্তু সোর্স কোড নাই তুমি দিলে কিন্তু কাজ হচ্ছে তার মানে তোমার এখন একটা যোগ করার সফটওয়্যার তুমি বানিয়ে ফেলাইছো ও চলে গেল 
আবার দেখি একটু তোমার মনে করো যোগ করে একটা সফটওয়্যার দিলাম ও মা চলে গেল তার মানে আমি তোমরা যদি বলি বলো তো এটা কি এটা কি তুমি কিন্তু বুঝবা না অল্প সময় তোমাকে দেখা ছেড়ে দিছি কিন্তু তুমি যদি বলি বলো তো এটা কি ধরে রাখলাম তখন তুমি বুঝলে এটা মাউস এই যে ধরে রাখে কনসোলটা তার জন্য যেটা করি আমরা এই সোর্স করে যে আর একটা কমান্ড লিখে দেই মানে ফুদিয়ে দিলাম মনে করে আমার একটা জিনিস লিখে দিলাম এই যে গেট সি এইচ যখন লিখি এই যে গেট সি এইচ গেট সি এইচটা যখন লিখব তখন যেটা হবে এই যে দেখো আমি কম বিল্ডে ডান করলাম সরি এটাকে বিল্ডে ডান করি আবার বিল্ডে ডান করব এখন প্রোগ্রামটাকে এই যে বিল্ডে ডান করলাম আউটপুট আসলো আউটপুটটা একটু আসো ওকে এটাকে আমি অন্য নাম একটু সেভ করে ফেলি তাহলে একটু খুব দ্রুত কোনো একটা ঘটনা ঘটছে অসুবিধা নেই ফান ওকে ডাবল এম দিয়ে দিলাম ডট সি ডট সি মানে কম্পিউটার বুঝতে পারবে এটা কী ধরনের ফাইল ও গেট সি এইচ গেট একটা এটা এখানে অন্য অন্য একটা জিনিস আসছে জি টি গেট সি এইচ রাইট এখন আসবে এই যে দেখো দিলাম দিলাম এটা সি প্রোগ্রামিং হচ্ছে একটা কেস সেন্সিটিভ ল্যাঙ্গুয়েজ মানে এখানে তুমি যদি ওই প্রোগ্রামিং ভাষার গ্রামারের বাইরে কিচ্ছু একটা লেখো তাহলে যেটা হবে তোমার এই প্রোগ্রাম কাজ করবে না তো যেটা বলতেছিলাম আমি এখন এখানে গেলেই এই যে ফানে গেলেই মুহূর্তের মধ্যে আমি একটা যোগ করা সফটওয়্যার পেয়ে গেলাম এটা হচ্ছে তোমার এক্সি ফাইল বা সফটওয়্যার এখন এই যে তুমি ইংরেজি লেখছ এটাকে অনুবাদ করে দিল কে এই যে কোড ব্লক এটাকে ইন্টারপ্রেটার বলা হয় এটা এক্সাম্পল দিচ্ছি মনে করো তোমার বাসায় সৌদি আরবের প্রধানমন্ত্রী ফের আসলো বেড়াতে এখন তুমি তার সাথে কিভাবে কথা বলবা তুমি কি আরবিতে কথা বলবা নাকি বাংলায় কথা বলবা তুমি যদি আরবি না জানো সৌদি আরব বাচ্চা যদি বাংলা না জানেন তাহলে কি হবে তুমি মাঝখানে এমন একজন লোক রাখো তাকে হয়তো বলো যে আসসালামু আলাইকুম কাইফ আলুকা উনি কিন্তু তোমাকে এই ইন্টারপ্রেটার যদি থাকেন সে তাকে বলবে যে তুমি হয়তো বাংলায় বলবো আসসালামু আলাইকুম আপনি কেমন আছেন মাঝখানে ইন্টারপ্রেটার ওনাকে বোঝাবে আসসালামু আলাইকুম কাইফ আলুকা দেন উনি বুঝাবে আলহামদুলিল্লাহ আর ইনি বাংলায় তোমাকে বলবে যে ইয়াস আমি ভালো আছি তার মানে ইন্টারপ্রেটার বা কোম্পানি হচ্ছে এমন একটি সফটওয়্যার যা সোর্স কোডকে অবজেক্ট করে পরিণত করে এবং অবজেক্ট কোডকে সোর্স করে পরিণত করে তাহলে সোর্স কোডটা কি মানুষের ভাষা অবজেক্ট কোডটা কি কম্পিউটারের ভাষা মানুষের ভাষাকে কম্পিউটারের ভাষায় রূপান্তর করার জন্য এবং কম্পিউটারের ভাষাকে মানুষের ভাষা রূপান্তর করার জন্য যে সফটওয়্যার তার নামে হচ্ছে কম্পাইলার বা ইন্টারপ্রেটার কম্পাইলার ইন্টারপ্রেটারের ব্যাপারটা তুমি ভালো করে জানো অ্যাসেম্বলারের ব্যাপারটাও জানো যেটা কি করে দেয় যেটা হচ্ছে তোমার মনে করো যে এই যে একটু খেয়াল করে দেখো আমি একটু বড় করে তোমাকে দেখাই আমি এখানে বড় করে দেখতেছি স্যার এগুলো ব্যাক স্ল্যাশ কাজ করার একটু আলোচনা করবেন প্লিজ ওকে এগুলো নিয়ে আলোচনা করবো তোমাদের সাথে এই যে সোর্স কোডটা কম্পাইলারকে যখন দাও এই কম্পাইল করে জিরো ওয়ান জিরো ওয়ান জিরো ওয়ানে রূপান্তর করে দেয় বাইদারিতে রূপান্তর করে দেয় রাইট এটার কাজ হচ্ছে কম্পাইলার বা ইন্টারপ্রেটারের কাজ এবার আসো একটা একটা প্রোগ্রাম বুঝলাম আমরা খেয়াল করে দেখবা এখানে একটা একটা করে আমরা জিনিস দিব স্ল্যাশ এন তো ভালো করে বুঝো স্ল্যাশ টিওটা ভালো করে বুঝলে এখন মনে করো একটা আউটপুট দিতে যায় সে ফর এক্সাম্পল স্ল্যাশ এ স্ল্যাশ এ যখন দাও তখন কি ঘটনা ঘটে আমরা একটু দেখি ফর্টি ফাইভ একটা আওয়াজ হয় ট্রুন করে একটা আওয়াজ হয় অ্যালার্ম বাজে রাইট তোমরা হয়তো অনেকে শুনতে পাচ্ছ না এখানে একটা অ্যালার্ম বাজে স্ল্যাশ এ ফর অ্যালার্ম স্ল্যাশ টি ফর হরাইজন্টাল ট্যাব স্ল্যাশ এন ফর তোমার কি তোমার নিউ লাইন এটা খেয়াল রাখবা এবার আসো মনে করো তুমি যে ইন্টেজার লিখলাম একটু প্লিজ আজকে ক্লাসটা একটু ভালো করে বুঝে নাও পরে ক্লাসটা ইজি করে দিব পরে ক্লাস সব কিছু নিয়ে আসবে এগুলো নিয়ে পরে ক্লাসে আলোচনা করবো না তুমি যদি এখানে টোয়েন্টি দাও ও দেখবা যে আগে এখানে ভুল ধরে দিবে কেন জানো কারণ তুমি যে ভ্যালুটা দিস একটু ক্যামেরাটা দিক দিও তুমি যে ভ্যালুটা দিচ্ছ সেই ভ্যালুটা কিন্তু তোমার কি না তুমি তো বলছো তুমি ইন্টেজার টাইপ ডাটা দিবা যে এইখানে শুধুমাত্র তুমি মনে করো তোমার স্কুল থেকে সারের কাছ থেকে কোনো উদ্দেশ্য আমি ফুটবল খেলবো 
তুমি তো ক্রিকেট বল চাইতে পারবা না কারণ ফুটবলের জন্য যে বল সেই বলটাই তোমাকে দেওয়া হবে সেটাই দিতেই হবে ঠিক একইভাবে তুমি বলছো ইন্টেজার নিয়ে কাজ করবা তুমি ইন্টেজার নিয়ে কেন কাজ করবা মানে তুমি ফ্লোট কেন মান দিবা তাহলে ফ্লোট যখন দিবা তুমি এখানে ফ্লোট এর মানে তুমি ভগ্নাংশ নিয়ে কাজ করবা তারপরে দেখো তাহলে ফ্লোট যখন দিবা এখানে দিতে হবে পার্সেন্ট এফ এগুলোকে ফর্মেট স্পেসিফায়ার বলে আমি পার্সেন্ট এফ দিলাম এগুলোকে পার্সেন্ট এফ দিয়ে দিব একটু ভালো করে দেখবা এখন এই দেখো এখন তুমি ফাইভ পয়েন্ট সিক্স এই ডাটা দিতে পারো সেভেন পয়েন্ট থ্রি এইটা ডাটা দিতে পারো এই দেখো টুয়েলভ পয়েন্ট নাইন জিরো জিরো আসছে দেখতে পাচ্ছ টুয়েলভ পয়েন্ট নাইন জিরো জিরো তার মানে তুমি যখন ভগ্নাংশ নিয়ে কাজ করবা সেখানে ফ্লোটিং থাকে এখন তুমি বলতে মানে এই ফ্লোটিং ফ্লোট ইউজ করতে হয় তুমি এখন বলতে পারো যে ফ্লোট তুমি এখন বলতে পারো যে কোন কোন জায়গায় আমি ফ্লোট নিব না ইন্টেলিজেন্ট দিতে হবে সে ফর এক্সাম্পল তুমি ছাত্র ছাত্রীর সংখ্যা গণনা করবা কোন একটা ক্যালকুলেটার ইউজ করতেছো যেখানে ছাত্র ছাত্রীর সংখ্যা সংখ্যা গণনা করতে হবে এখন জন মানুষ বিশ জন মানুষ এরকম হয় দুইজন মানুষ সাড়ে তিনজন মানুষকে কখনো হয় সাড়ে তিনজন মানুষ হয় না কখনো সাড়ে পাঁচজন ছাত্র সেটাও কখনো হয় না তাহলে সেখানে কখনো ফ্লোট ব্যবহার করা যাবে না তোমাকে বুঝতে হবে ইউ হ্যাভ টু হ্যাভ দ্য কমন সেন্স যে কোথায় কোনটা ব্যবহার করতে হবে রাইট সো তুমি কিন্তু সেখানে বুঝলা এরপরে তুমি এটা গেল তাহলে এটা গেল হচ্ছে তোমার যোগের প্রোগ্রাম এইবার আসো তোমাকে কমেন্ট করতে হবে এখানে এই যে ডাবল স্ল্যাশ এই যে খেয়াল করে দেখো উপরে ডাবল স্ল্যাশ এই যে ডাবল স্ল্যাশটা খেয়াল করে দেখো এটা হচ্ছে প্রোগ্রাম ফর অ্যাডিশন প্রোগ্রাম মনে করো ফর অ্যাডিশন অ্যাডিশন মানে যোগের প্রোগ্রাম তার মানে তুমি যদি কখনো অন্য সময় জাস্ট প্রোগ্রামটা ওপেন করো মনে করো তোমাকে একটু বুঝাই কেটে দিলা তুমি মনে করো যে ফান ডট সি এই প্রোগ্রামটা ওপেন করলাম তুমি ভাবলা যেটা ফানের প্রোগ্রাম যাই দেখবা যে তোমার এখানে কিসের প্রোগ্রাম এই যে দেখো খেয়াল করে দেখো এখানে দেখবা যে প্রোগ্রাম ফর ফান এই যে এখানে লেখা আছে অর্থাৎ ইউজ করি কেন আমরা কমেন্ট ইউজ করি আমরা কমেন্ট ইউজ করি প্রোগ্রামটা কি ধরনের প্রোগ্রাম ফার্দার পরবর্তীতে এটা কি কাজে ব্যবহার করা যাবে বা এখানে কেন কোনটা ইউজ করলাম এই ম্যাথমেটিক্স যেমন সাইড নোট দিয়ে রাখি সাইড নোট দিলে ভালো না দিলে ক্ষতি নাই দিয়ে ভুল করলে ভুল প্রোগ্রামিং এরকম সাইড নোট দেওয়া যায় রাইট আর এই সাইড নোট দেওয়া যায় দুই ভাবে সিঙ্গেল লাইন কমেন মাল্টি লাইন কমেন ইনশাল্লাহ আমরা এটা বুঝলাম তারপরে দেখো প্রোগ্রাম ফর অ্যাডিশন এখন আমি আরেকটা প্রোগ্রাম লিখবো নিউ লাইনে যাব এখানে নিউ এ যাব আমি একটু কপি করে আনবো আর তোমরা কিন্তু কপি করে আনবা না আমি আবার বলছি কেন মনে রাখবা তুমি ছয় মাসের একটা কোর্স করছো কিভাবে সাইকেল চালাইতে হয় হাউ টু রাইড সাইকেল বাই সাইকেল বই পুস্তক করছো অনেক পড়াশোনা করছো কিন্তু তুমি যেদিন সাইকেল উঠছো সার্টিফিকেট পাই গেছে না কিন্তু কনফার্মেশন হয়ে গেছে তোমার কোনোদিন সাইকেলে প্র্যাকটিক্যালে ওঠো নাই যেদিন সাইকেল উঠছো ওই দিনই কিন্তু শেষ শেষ তুমি কিভাবে সাঁতার কাটতে হয় এক বছরে কোর্স করছো তোমার কোর্স করা কমপ্লিট সার্টিফিকেট পাইছো এ প্লাস পাইছো কোনোদিন পানিতে নামো নাই যেদিন পানিতে নামবা প্র্যাকটিক্যালি ওই দিনই কিন্তু তুমি শেষ ঠিক একইভাবে প্রোগ্রামিং পড়লে হবে না প্রোগ্রামিং করতে হবে প্রোগ্রামিং এর মজা তুমি যদি পেতে চাও প্রোগ্রামিং ইজ ফান লাইফ ইজ বিউটিফুল এটা যদি করতে চাও তাহলে অফকোর্স তোমাকে প্রোগ্রাম করতে হবে আরো একটি কথা একটু বলে নিব আজকে কালকে থেকে আবারও প্রোগ্রামিং করবো আর একটি কথা সেটা হচ্ছে এইরকম মনে করো বাংলাদেশ কি দেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ তাই না আমরা কি করি আমরা মানুষের কাপড় বানাই আমাদের কারণে শিল্প আছে আমেরিকা কি উন্নত দেশ কানাডা কি উন্নত দেশ জার্মান উন্নত দেশ কেন তারা টেকনোলজি নিয়ে কাজ করে আমাদের ছেলে পেলেরা মানে এই তোমরা তুমি তুমি যখন এই টেকনোলজি সফটওয়্যার বানাবা এগুলো নিয়ে কাজ করবা কি হবে আমরা তখন উন্নত হয়ে যাব না সো উন্নয়নের একমাত্র লক্ষ্য টেকনোলজিক্যালি তোমাকে অনেক বেশি সাউন্ড হইতে হবে তুমি যখন টেকনিক্যাল ব্যাপারগুলো বুঝবা ইজি লাগবে তখন কিন্তু তুমি অনেক বেশি টাকা আর্ন করতে পারবা অন্য মাধ্যমে কাজ করে যা আয় করো তার থেকে বেশি তাই আমাদেরকে টেকনোলজি শিখতে হবে আমাদেরকে প্রোগ্রামিং শিখতে হবে আমাদেরকে সফটওয়্যার বানাইতে হবে 
এবং সফটওয়্যার কিভাবে অ্যাকচুয়ালি কাজ করে সেটা তোমাদের জানতে হবে রাইট তোমাকে যে বানাইতে হবে কোনো কাজ নাই তোমার মানে এমন কোনো কথা নাই তুমি অন্তত এগুলোর মালিক হতে পারো বিলগেস কিন্তু সারাদিন কোর্ট করে না সে কোর্ট করায় লোক ভাড়া করে মার্ক জাগার বা কোর্ট করে না কোর্ট করায় লোক ভাড়া করে তুমিও লোক ভাড়া করবা তোমার কোম্পানিতে মানুষ কাজ করবে বাট বিল গেটস এবং মার্চারবার কিন্তু জানে কোর্ট কিভাবে কাজ করে তোমাকেও সেটা জানতে হবে তুমি যখন জেনে যাবা প্রোগ্রামিং ইজ ফান লাইফ ইজ বিউটিফুল সো আমরা এবার এইটাতে যাচ্ছি পরের যে অংশটুকু আছে আমরা এখন একটা যোগ করব প্রোগ্রামিং ফর সাবট্রাকশন খেয়াল করে দেখবো আজকে আজকে আমি অনেকগুলো জায়গায় যাবো একেবারে সাবট্রাকশন প্রোগ্রামিং সাবট্রাকশন দিলাম এটাকে সেভ করলাম ফাইল সেভ এজ মনে করো সাব দিয়ে লিখলাম সাব ডট সি মনে রাখার জন্য মনে রাখবা যে কাজ করবা সেই কাজে প্রোগ্রামিং লিখবা এখানে তুমি বিল্ডিং রান করো বিল্ডিং রান মানে চালাবা কোম্পানির কি বুঝতে দিলা ওকে একটা স্ল্যাস আছে দেখছো ভুল ধরছে তুমি এটা জানো কোম্পানির ভুল ধরতে পারে ভুল এবার শোনো প্রোগ্রামের ভুলকে বাঘ বলে মনে করো আমি একটা বাংলায় ভুল করে ফেলছি সরি স্যার ভুল হয়ে গেছে কোথাও বলি রং করে ফেলছি কোথাও বলি মিস্টেক করে ফেলছি ঠিক এরকম রং মিস্টেক ভুল এগুলোকে প্রোগ্রামিং এর ভাষায় বাঘ বলে বাঘ সংশোধন করে কে দিবাগ বলে মানে প্রবলেম সলভ করে কে প্রবলেম সলভিং বলে যেরকম ঠিক একইভাবে কোন একটি প্রোগ্রামের ভুল থাকে কে বাঘ বলে প্রোগ্রামের ভুল সংশোধন করে কে ডিবাগ বলে তুমি জেনে গেলাম ফর্টি ফাইভ থেকে টোয়েন্টি থ্রি বিএ করবা ওকে আমরা এখানে দেখো কত হয়েছে সিক্সটি এইট হয়ে গেছে কেন তুমি ইনপুট ঠিকই দিস কিন্তু প্রসেস তো ভুল করছো প্রসেস দিতে হবে এখানে মাইনাস তুমি কি করবা সেটা দিতে হবে সাব করলে ভেরিয়েবল সাব ধরবা এটা সাব ধরবা আমাকে অনেকে প্রশ্ন করে যে স্যার এই সাবট্রাকশন সাবট্রাকশন ওকে সাবট্রাকশন সাবট্রাকশন টু নাম্বার ইজ সাব অনেকে আমাকে প্রশ্ন করে স্যার এক্স ওয়াই ভেরিয়েবল সেটা বুঝলাম পরিবর্তন হয় সেটাই ভেরিয়েবল ভেরি সিম্পল এখানে সাবট্রাকশন আমি অপারেটার দিলাম দেখো সাবট্রাকশনের কাজ হয়ে গেছে এখন তুমি যদি ফর্টি ফাইভ মাইনাস টোয়েন্টি ফাইভ ওই দেখো টোয়েন্টি তুমি বলতে পারো স্যার আমি দশমিকের পরে এতগুলো বিন্দু চাই না কয়টা আসছে এখানে বলো তো ছয়টা আসছে তুমি এটাকে কন্ট্রোল করতে পারো কিভাবে দেখো তুমি যদি এখানে পয়েন্ট থ্রি এফ দাও সে ফর এক্সাম্পল মনে করো পয়েন্ট থ্রি এফ ফাইনাল আউটপুটে পয়েন্ট থ্রি আপ যখন দিবা ফর্টি ফাইভ মাইনাস টোয়েন্টি ফাইভ যখন দিলা এই দেখো তিন গড় পেয়ে গেলো কিন্তু এখন এখানে তিন গড় অর্থাৎ তুমি আউটপুট ওই যে অনেক সময় ম্যাথমেটিক্সে বলে না তিন দশমিক স্থান পর্যন্ত স্থান পর্যন্ত নির্ণয় করো স্থান করো আমি আবার বলছি আজকে এই জায়গায় গেলে আগামী কালকে কিন্তু ইফ ইফ এলস ফর হোয়াইল টু হোয়াইল নিয়ে কাজ করো কিন্তু এই জায়গাটা বুঝো ভালো করে এই জায়গাটা একটা জিনিস বুঝতে পারলে বাকি জিনিসগুলো তোমার কাছে ইজি হয়ে যাবে বাংলা তুমি জানো এখন ইংরেজি শিখে ফেলছো স্প্যানিশ শিখতে পারবা হিন্দি তুমি দেখলে শিখতে পারবো বুঝতেই শিখতে পারবা রাইট এই ব্যাপারটা হচ্ছে এরকম তুমি যদি এখানে পয়েন্ট ওয়ান এফ দাও পয়েন্ট ওয়ান এফ দাও তাহলে এই দেখো পয়েন্ট ওয়ান এফ আমরা একটু দেখি ফিফটি সিক্স থার্টি ফোর এই দেখো দশমিকের পরে একটা জিরো দেখতে পাচ্ছ নিশ্চয়ই রাইট ফ্যান্ট অফ করে দিই তাহলে আমরা এগুলো কন্ট্রোল করতে পারি আমরা এখানে কমেন্টটাকে মাল্টিপ্লিকেশন প্রোডাক্ট প্রোডাক্ট মনে করো গুণ ফল প্রোডাক্ট ওকে তাহলে আমাদের এখানে ভ্যারিয়েবলটাও দিলাম প্রোডাক্ট প্রো দিলাম প্রোডাক্ট বা প্রোই রাখি প্রো রাখি এখানে প্রো প্রোডাক্ট অফ টু নাম্বার্স প্রোডাক্ট গুণফল প্রোডাক্ট অফ টু নাম্বার ইজ প্রো 
আমি যদি প্রোগ্রামটাকে সেভ করি আগে সব সময় মনে রাখবা সেভ করতে হবে আগে ফাইল সেভ এস এখানে যাবা মনে করো যে এটাকে মাল্টিপল ডট সি নামে সেভ করলাম সবাই আছো আমার সাথে কে কে কোথায় আছো কেউ তুমি সবাই একটু জানাও কে কোথা থেকে আছো আমি একটু দেখতে চাই কারা কারা কোথা থেকে আছো রাইট অনেকেই এখানে আছো ওকে তোমাদের প্রত্যেকে আমি একটু সবার কমেন্টগুলো দেখতে চাই আমাকে মেইন ফাইলটা একটু এখন দেখো মাল্টিফাই মাল্টিপল এখানে চলে আসছে কিন্তু এই যে এইখানে তোমাকে মাল্টিপ্লিকেশনের জন্য যে সাইন এই যে অ্যাস্ট্রেটিক সাইন ইন্টার মানে এই সাইনটা তোমাকে ইউজ করতে হবে আদারওয়াইজ মাল্টিপল কাজ করবে না ওই দেখো আবার ভুল কারণ এখানে একটা কমেন্ট ডাবল রাখ এখানে দুটো দাগ দিতে হবে রাইট আমি এখানে ইয়াস তোমরা অনেকে ঢাকা থেকে আছো ইয়াস সিলেক্ট থেকে আছো সানি কেমন আছো শামিম সাদা ভালো লাগলো থ্যাংক ইউ সো মাছ শাহরুখ পঞ্চগড় থেকে কেমন আছো কুমিল্লা থেকে রোহান এন আফরোজ স্যার চট্টগ্রাম থেকে থ্যাংক ইউ সো মাছ আফরোজ মোবাশির বগুড়া কেমন আছো মোবাশির জানাও এখন আমরা এখানে যেটা করবো দেখো এখানে টিটা বেশি আসছে মাল্টিপল মাল্টিপ্লিকেশন বের করে দেখাবো তাহলে ফর্টি ফাইভ ইন্টু টু এই দেখো নাইনটি রাইট মাল্টিপ্লিকেশন হয়ে গেছে আমরা এখন ডিভিশন বের করে দেখাবো ডিভিশন বের করে দেখাবো এই যে ডিভিশন প্রোগ্রাম ফর ডিভিশন এখানে ডাবল স্ল্যাশ একটা এদিক সেদিক হলে হবে না ডিভিশন ডিভিশন ওকে আমরা প্রোগ্রাম ডিভিশনের জন্য যাব এখানে ডিভ দিব তোমরা কিন্তু কপি পেস্ট করবা না তোমরা টাইপ করে করে কাজ করবা আমি বারবার বলি টাইপ করে করে কাজ করবা এখানে ডিভ দিবা অ্যান্ড এখানে ডিভ দিবা ওকে সবাই দেখতে পাচ্ছ নিশ্চয়ই অ্যান্ড দ্য ডিভিশন অফ টু নাম্বারস আমরা একটু দেখতে চাই ডিভিশন অফ টু নাম্বারস ডিভিশন অফ টু নাম্বারস আমরা এখানে এটাকে আবার সেভ করতে হবে সেভ করে ডিভ ডট সি মনে করো আমরা ডিভ ডট সি দিলাম এখন বগুড়া থেকে আছো থ্যাংক ইউ সো মাচ তোমরা আজকে প্রত্যেকে প্রোগ্রামের সাথে প্রোগ্রামিং কি ইজি লাগতেছে কিনা একটু বলবো আমাকে জাস্ট সে ইয়েস অর নো প্রোগ্রামিং টা একটু আমাকে ইয়েস বলো সবাই একটু ইয়েস শুনতে চাই আমি সবার ইয়েস ডাক্তার শুনতে চাই প্রোগ্রামিং কি ইজি লাগতেছে আমি ইয়েস পাচ্ছি না ফর্টি ফাইভ ভাগ ফাইভ অ্যান্সার হচ্ছে কত ওমা ফিফটি ওই যে ভুল হয়েছে কেন বলো তো আমি ভাগছি ওটা দিই নাই এটা স্ল্যাশ দিতে হবে মনে রাখবা এই যখন তুমি ডিভিশন ইউজ করবা এটা স্ল্যাশ কিন্তু এই প্রসেসটা একটু খেয়াল রাখতে হবে ডিভিশনের জন্য কিন্তু এই যে স্ল্যাশ যেটা এটা ডিভ কিন্তু কাজ করবে তুমি যদি পার্সেন সাইজটা ইউজ করো সেটা কিন্তু আবার রিমাইন্ডার মানে ভাগ সাইজ বের করার কাজ করবে কারা কারা ইয়েস বলছো একটু দেখতে চাই ইয়েস লক্ষ্মীপুর থেকে আছো আমি প্রত্যেকের কাজগুলো দেখতে যাচ্ছি ডিভিশন বের করা হয়ে যাচ্ছে আজকে এই প্রোগ্রাম দেখো ফর্টি ফাইভ ভাগ ফাইভ নাইন দেখতে পাচ্ছ রাইট নাইন কিন্তু হয়ে গেল ভাগ ফল এবার আসো রিমাইন্ডার বের করব প্রোগ্রাম ফর রিমাইন্ডার এটা দিয়ে করে ফেলি না রিমাইন্ডার রিমাইন্ডার না রিমাইন্ডার এম এ আই এন शिखते ও মাই গার এটা কি আসছে দেখো আর আর কে ভুল ধরেছে এক্স ডিভাইডেড বাই আর আমরা মনে করো আর ই এম ধরলাম এখানে আর ই এম আর ই এম রিমাইন্ডার এখানে আর ই এম রিমাইন্ডার অফ টু নাম্বারস এক্স পার্সেন্ট ওয়াই একটু গ্যাপে রাখলাম ওকে আমরা রিমাইন্ডার অনেক সময় অনেক কম্পাইলার কাজ করবে না আর প্রোগ্রামিং এর মজাটা এখানে যখন তুমি কোথাও আটকে যাবা বোঝার চেষ্টা করবে ইয়াস এখানে হচ্ছে তোমার ফ্লোটিং টাইপ ডাটা নিশো তাই এটা কাজ করবে না কারণ ভগ্নাংশ যুক্ত সংখ্যার কিন্তু এই জায়গার ভুলটা কিন্তু দেখো 
প্রোগ্রামারদের মজাটা এইখানে রাতের পর রাত দিনের পর দিন চলে যাবে প্রোগ্রাম সলভ হবে না মাথা ছিঁড়ে বা কেন প্রোগ্রাম রান করতেছে না তখন সেন্স अप्लाई করব আমি দিছি এখানে ফ্লোট ফ্লোট মানে দশমিক যুক্ত নাম্বার এক্স এর মানে দশমিক ওয়াই এর মানে দশমিক আচ্ছা দশমিক যুক্ত নাম্বারে কখনো আবার ভাগশেষ থাকে নাকি এটা নিজেই তো ভাগশেষটাই দশমিক আকারে দেখা নাকি বলো তাহলে এইখানে অবশ্যই ডেটা টাইপ ইন্টেজার হইতে হবে দেখো তোমাকে আমি খেয়াল করে দেখো এটাও কিন্তু অনেকেই জানতা না ইন্ট দিলা আর ইন্ট দিলে অবশ্যই এখানে পার্সেন্ট ডি দিতে হবে মানে ফ্লোটিং ইন্টেজার টাইপ ডেটার জন্য পার্সেন্ট ডি এইবার খেয়াল করে দেখো প্রোগ্রাম আবার চলবে না প্রোগ্রাম চালায় দেখাবো ইয়েস প্রোগ্রাম চলে গেছে 45 কে যদি তুমি কত দুই দিয়ে ভাগ করো ভাগশেষ কত এক না লাস্টে ওই দেখো এক রাইট আমি আবার একটা প্রোগ্রাম চালাই মনে করো দিব এক্স এর মান সেভেন ভাগ করবো ফোর দিয়ে সাতকে ফোর দিয়ে ভাগ করলে কত আসে সাতকে চার দিয়ে ভাগ করলে ভাগশেষ কত কত ভাগশেষ আমি দেখতে চাই আওয়াজ দাও সাতকে চার দিয়ে ভাগ করলে ভাগ ওকে ফ্যান থাকলে প্রবলেম নাই ফ্যান দিয়ে দাও আমাকে শামিম বলছে থ্যাংক ইউ শামিম অনেক ধন্যবাদ ইয়েস 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 প্রোগ্রামিং অনেক ইজি লাগতেছে কালকে আবার আটটাই নিব রাত্রে কালকে রাত আটটায় আবার প্রোগ্রামিং হবে ই ফেল সেল শিপ নিয়ে ইজি করে দেবো কিন্তু এই পার্টগুলো আগে মনে রাখতে হবে এই যে ফোর দিলাম এই দেখো পার্সেন্ট এখানে আসলো থ্রি তার মানে তোমাকে বুঝতে হবে তুমি কখন ফ্লোট ইউজ করবা কখন ইন্টারজার ইউজ করবা তাই না ইন্ট ইউজ করবে কিন্তু খেয়াল রাখতেই হবে ইন্ট মানে ইন্টেজার ফ্লোট মানে ফ্লোট যেভাবে দেওয়া আছে প্রোগ্রামিং এ কিওয়ার্ডটা যেটা বলা আছে একটা নির্দিষ্ট অর্থ সে প্রোগ্রামিং কিওয়ার্ড বত্রিশটা ইফ ইফ এলস এলস ইফ অটো ব্রেক এগুলো তো ফ্লো টিচ কিওয়ার্ড এগুলো নির্দিষ্ট অর্থ আছে এগুলো ছাড়া প্রোগ্রাম এগুলো তো যখন প্রোগ্রামিং এ যখন এগুলো লিখবা এগুলো একটা অর্থ অনুযায়ী কাজ করে সো যেটা হচ্ছে তোমাকে এটাই লিখতে হবে তুমি আবার এগুলো ভেরিয়েবল হিসেবে নিতে পারবা না কিওয়ার্ডকে কখনো ভেরিয়েবল হিসেবে নিতে পারবা না আর কি কি জিনিস ভেরিয়েবল তুমি নিতে পারবা তারও কিন্তু একটা নিয়ম আছে কোনো ভেরিয়েবল কিন্তু কখনো সংখ্যা দিয়ে শুরু হয় না মনে রাখবা টু এক্স হতে পারবে না এক্স টু হতে পারবে একটা ভেরিয়েবল টু এক্স হলে তো দুই এক্স এর দ্বিগুণ বোঝাচ্ছে এটা খেয়াল রাখবা আবার মনে করো মাসুদ হাসান এখানে দুইটা ওয়ার্ড একসাথে নিতে পারবে না স্পেস দিতে হবে আন্ডার স্কোর দিতে হবে স্পেসও নিবে না এই জিনিসগুলো ভেরিয়েবল লেখার নিয়ম এটা পরে আসবে কালকে হোমওয়ার্ক দিচ্ছি কিছু হোমওয়ার্ক নাও কম্পাইলার ইন্টারপ্রেটার অ্যাসেম্বলারের মধ্যে পার্থক্য কি প্রোগ্রামিং জেনারেশনকে এটা পরে আসবা যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ রিমাইন্ডার বের করার প্রোগ্রামগুলো খাতায় লিখবা লেখে আমাদের কমেন্টে এই প্রোগ্রামে এই ক্লাসের কমেন্টে আমাদের ছবি তুলে পাঠাবা এখান থেকে দরকার কোড দিবা দেখো প্রত্যেকটা কোড যখন করি কাছে নিয়ে স্ক্রিনশট নিয়ে নিবা এই ক্লাসের পরে এটা কিন্তু থাকবে নিয়ে এই কোডগুলো লিখে লিখে টাইপ যদি টাইপও না করতে পারো কারণ আমি তোমাকে প্র্যাকটিক্যালি দেখাই দিলাম আমাকে খাতায় লিখছো যে তুমি এটা আমাকে এই কমেন্টে জানাবা আমি পেয়ে যাব ওকে চলছে এবার প্রোগ্রাম ইনশাল্লাহ প্রোগ্রামিং চলবে সো আমরা এটা বুঝে গেলাম এই রকম আমরা ফারেন হাট টু সেলসিয়াস সেলসিয়াস টু ফারেন হাইট এগুলো পারো কনভার্টারের প্রোগ্রামগুলো সবাই নিশ্চয়ই পারো সূত্রটা জানতে হয় তুমি দিবা সেলসিয়াস পাবা ফারেন হাইট সূত্র কি সি বাই ফাইভ এফ মাইনাস থার্টি টু বাই নাইন সেখান থেকে সি আর এফ এর মধ্যে যে রিলেশন সেটা বের করতে হয় এরকম ফিজিক্সের অনেক সূত্রগুলো আছে সেগুলো রিলেশনগুলো বের করবা বসবা পেয়ে যাবা এরিয়া বের করতে পারো এরিয়া মনে করো এখন আমি একটা এরিয়া বের করে দেখাবো এরিয়া অফ এ ট্রাইঙ্গেল একটা ত্রিভুজের এরিয়া বের করতে হলে কি লাগে তোমাকে জাস্ট চিন্তা করতে হবে ডিম ভাজি করতে গেলে কি লাগে ডিম ভাজি করতে গিয়ে মুরগি লাগে মুরগি লাগে না ডিম লাগে ঠিক একইভাবে যখন তুমি ত্রিভুজের ক্ষেত্রে বল বের করবা এটার ভেরিয়েবল কি কি হইতে পারে বেজ অফ হাইট তাহলে একটু তুমি ইঞ্চ বেজ আর এইচ মানে হাইট বের করবা কি এরিয়া এখন আমরা এরিয়া বের করব তাহলে ইন্টার দ্য ভ্যালু অফ এক্স না দিয়ে ইন্টার দ্য ভ্যালু অফ বি বি মানে বেজ ভূমি আমরা এখানে বি দিব তারপরে এখানে ইন্টার দ্য ভ্যালু অফ এইচ এখানে এইচ দিব এই যে এখানে এইচ দিব আর এরিয়া ইকুয়াল টু 
area equal to half माने 0.5 into b into h the area of a area of a triangle tri angle is percent d area where go lo dim bhaji area a is that one ki bolu sir ekhane 0.5 ase area te na ekhane ki floating number ase na tale of course ekhane tumi integer byabohar korte parba na tale eigula variable gulo dhorte hobe at least tumi बेसर हाइट के इंटरसेप्ट धोते पार बा कि तू फ्लोट के तेरे तो मैं क्या आवाज़ आप एरिया के आवाज़ आवाज़ आप भी फ्लोट धोते होंगे तो भी ए तीन टाइप वेरिएबल तीन टाइप पर धोते पार दो टाइप वेरिएबल दो टाइप पर धोते पार कौन और शुमिता नहीं अभी शॉप कोटे के एक्शन तो धुलना ए ही देखो एक बार प्रोग्राम चोल बे एरी ओ अच्छा अंडा काज सेवी कोलों दे रहे करें क्या कर बा आमन नाम मासूद दारी माय नेम इज मासूद फुल स्टॉप प्रिंट एफ माय नेम इज मासूद और तात बांग्ला लिखते के लिए लिखे दारी दी तो है इंग्लिश जितने फुल स्टॉप दी तो है सी प्रोग्रामिंग आमन नाम मासूद लिखते के � इंग्लिश लेखा है इंग्लिश ग्रामर सी प्रोग्राम लेखा है सी प्रोग्राम के वही बार देखो प्रोग्राम चोल बे एफ नाइन दिलो काट्स कोर बे यस प्रोग्राम की तो चोल चल फोर इनटू फाइव क्षेत्रफल चार पचास कुरी कुरी के दूध ये भाग को लगा दो दोष वही क्या सुनते तारमाने हैं हमरे ये रुकों त्रिभुजर क्षेत्रफल शामंत्र सबाई काज दाव अमी काल के नोटन प्रोग्राम नियाज बो अब अरे बोल ची काल के काज दाव सबाई तू लेखो जोग बियो गुन भाग रिमेंडर वे काज कोर बा एवरेज तो बेर कुट्टे बर बा जीरो शंकर नीला एवरेज बने के वीजी एक्स प्लस वाई बाई टू बस वही करो तीन दशक को एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस बाई थ्री ता� एक उम्म विभिन्न त्रिभुजर क्षेत्रफल, शामंतुरी की क्षेत्रफल, आयतों का क्षेत्र क्षेत्रफल, एक लोग बेरी कोर बा, आर, सी और जे सेल्सियस तक के फारेनहाइट, फारेनहाइट तक के सेल्सियस, इटे बेरी कोर बा, एंड विजुअल टू यूप्लस सिटी मने करो, ये प्रोग्राम बेरी कोटा हो रहा है, विजुअल टू यूप्लस v u और मान दिवाक टा वेरिएबल u a एक्सेलरेशन t टाइम दें लास्ट वाचो v बस विजुअल यू प्लस एटी हो जाए तो मैं एटी जोखन लिख बा a स्टार t लिख बा दाल की तो काज होगा काज कर बना हो जाए तो कन्वर्शन तार परे तुम्हार एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन तार परे तुम्हार की बोले जो एवरेज एक लो बिर जो दिन तुम्हें क्लास करो, शिक्षित बार बोलने किचो, ना होले, शिक्षित बार बना, बाबा तो चाहे if else, right? If else, else if, while do while, practically ये रोकों डिम भाजन में तो उदाहरण दिए, तुम्हारे के बुझे दिवो। तो आशा करें सी प्रोग्रामिंग तुम्हारे कैसे ऑनिक टू भी इजी लग से, शोहज लग से, अभी बार बार बोली, प्रोग्रामिंग सी प्रोग्रामिंग और एक तरह भाषा, बांग्ला भाषा शिक्ले और न भाषा जानते पार बो, सी प्रोग्रामिंग शिक्ले और न भाषा शिक्ते पार बो, तो ये बोलते पार सर कौन प्रोग्रामिंग के टाका बेशी, मारे कौन प्रोग्रामिंग जाने लाभ बेशी हो, से फॉर एग्जांपल है बांग्ला जाली, एक तो जो दे इंग्लिश जाली, तो � बांग्लादेश दर्जन नौ बातें भाषा बांग्ला, अमेरिकन दर्जन नौ बातें भाषा इंग्लिशी, जरा कंप्यूटर साइंस पढ़ो तादर दर्जन नौ बातें भाषा सी, इस चीज़ बाबत अबूजे किस्सो, सो देखा हुआ है आगे भी क्लास है, तुम आधे प्रत्येक ही आजकल इस चीज़ से प्रोग्रामिंग के बेसिक बाबत अबूजे किस्
আজকে ক্লাস এখানে শেষ তোমাদের সাথে আমি মাসুসরা এখন ডিম ভাজি খেতে খেতে বিদায় নেব একটা চামিজ যদি পাই ডিম ভাজি খাবো আর বিদায় নেব আল্লাহ হাফেজ তোমাদের জন্য সবার জন্য রইল আজকে এই ডিম ভাজি চলো আমরা শেয়ার করে ডিম ভাজি খাই থ্যাংক ইউ সো মাচ আসসালামু আলাইকুম